आइए गणेश जी स्वागत है कार्तिकेय जी आइए ममता सुर यहाँ मुझे देखते ही इतने क्रोधित हो गए आप किंतु क्यों ममता से भरे इतने निर्दोष और भोले जीव से भला कोई क्रोधित होता है क्या अपने इस स्वांग से किसे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो हमें हमें भली भांति ज्ञात है कि निर्दोष और भोले भाले दिखने वाले इस मुख के पीछे कितनी कुटिलता छिपी हुई है ममता के नाम पर मोह का बड़ा विकार फैला रहे हो तुम इसीलिए लोभासुर और कामासुर के पश्चात अब तुम्हारा विकार मुक्त होना अनिवार्य है मुझे मुझे ज्ञात है लोभासुर और कामासुर के साथ जो भी कुछ हुआ मुझे भली भांति ज्ञात है और वही सब मेरे साथ भी होगा इसीलिए तुम्हें स्वयं चलाया आप दोनों के समक्ष उचित है लोभासुर और कामासुर के परिणाम से परिचित होकर तुम स्वयं ही गणेश की शरण में आ गए उत्तम माते 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 आप भूल कर रहे हैं भूल कर राधा कार्तिक भ्राता तुमने मुझे अपना भ्राता कहने का दुस्साहस कैसे किया हाँ आप मेरे भ्राता ही तो हैं, तो भ्राता ही पुकारूंगा ना किंतु मैं यहाँ पर शरणागत बनने नहीं अभी तो ये बताने आया हूँ कि कि मैं कामासुर और लोभासुर के समान नहीं खुलकर अपना दांव चलता हूँ इसलिए सीधे चला आया यहाँ आपके समक्ष आपको अपनी चुनौती देने हमारे ही निवास में प्रवेश कर हमें ही चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो तुम कितने मूर्ख हो तुम ममता सुर तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा इसमें दुस्साहस कैसा भ्राता कार्तिकीय और ये केवल आपकी माता का निवास नहीं अपितु मेरी भी तो माता का निवास है ना तो माता का निवास है ना हुँ? मेरे प्रिय भ्राताओ मैंने तुमसे कहा ना तो सुर मैं तुम्हारा भ्राता नहीं हूँ अन्यथा मैं ममता सुर माते 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 मैं आप दोनों से इतना स्नेहपूर्ण बात कर रहा हूँ और आप इस प्रकार अपने अस्त्रों से मुझ पर प्रहार करना चाहते हो तो ठीक है कोई बात नहीं यदि आप मुझे आहत करने के इच्छुक हैं तो ठीक है मैं भी मैं आपका भी सामना, सामना करने, करने के लिए तैयार हूँ मेरे प्रिय भ्राता तुमसे कहा ना हम तुम्हारे भ्राता नहीं है माते 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 आप दोनों मुझे अपना भ्राता माने या न माने किंतु मैं आप दोनों को अपना भ्राता मानता हूँ इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि मैं अजय हूँ अजय स्वयं जगत पिता महादेव ने मुझे वरदान प्रदान किया है तो क्षमा करें चाहे जो कुछ भी हो आप दोनों मुझे रोक नहीं सकते जिसका प्रमाण आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा जब समस्त संसार में माताओं और पुत्रों को प्रभावित करूंगा मैं सभी अभिभावकों में उनकी संतानों के प्रति इतनी ममता भर दूंगा जो उनके लिए चिस बन जाएगी किंतु वो दृश्य तो आपको पहले ही ज्ञात हो चुका है ना है ना भ्राता गणेश दुष्ट हम तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने देंगे और पूर्व में किए गए तुम्हारे अपराधों का दंड भी तुम्हें उचित प्रकार से मिलेगा ओह अच्छा तो ठीक है 
हम भी देख लेते हैं कि आप दोनों क्या करने में सक्षम हैं। हमें इस प्रकार ललकारने का दुस्साहस कैसे कर रहा है ये दुष्ट कदाचित इसने अपनी सुरक्षा की योजना पूर्व में ही रची हुई है मुझे भैया को सावधान करना चाहिए अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा दुष्ट जो कामासुर और लोभासुर का हुआ था रक्षा कीजिए वरना देव सेनापति मुझ पर वार कर रहे हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे प्रणाम माते देखिए ना माते मेरे इतना समझाने पर भी कि अब मैं सुधर चुका हूँ मेरे इन दोनों भ्राताओं का क्रोध शांति नहीं हो रहा है मुझे दंडित करने मुझ पर प्रहार करना चाहते हैं जैसे इन्होंने कामासुर और लोभासुर के साथ किया हम दे, देखिए ना माते कितनी कठोरता से व्यवहार कर रहे हैं दोनों मेरे साथ अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं कि ये मेरी भी वैसी दुर्दशा करेंगे जैसे इन्होंने कामासुर और लोभासुर की, की थी तुम दोनों ने ऐसा कहा था ये क्या कर रही हैं आप पुत्र ये उचित नहीं यदि कोई सुधरने का प्रयास कर रहा हो तो हमें उसे उसका अवसर प्रदान करना चाहिए माता आपने इन्हें शांत तो करा दिया है परंतु इनका क्रोध मेरे लिए कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न कर सकता है मुझे तो अत्यंत भय का आभास हो रहा है माते पुत्र पुत्र तुम चिंता मत करो ये दोनों मेरे पुत्र है और मेरी आज्ञा के विरोध जाकर ये तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे पुत्र तुम निर्भय होकर यहाँ से प्रस्थान करो माते देखिए ना देखिए ना आपके रोकने के बाद भी मुझे कैसे एक तक देख रहे हैं दोनों आपके यहाँ से जाने के बाद इन दोनों ने मुझ पर कोई 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 वार कर दिया तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा माते मुझ में तो इतनी शक्ति मिली है माते 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 आप, आप, आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूँ और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की आहत ना पहुंचा सके ये माता की ममता से ही जन्मा है और अब उसी ममता का लाभ उठा रहा है ये तुष्ट। उसके शीश को कैसे आपने? उचित है माता यही दे दीजिए मुझे ये दे दीजिए ये क्या माता तो अपना ही दिव्य अस्त्र शक्ति रूपी गदा प्रदान करने जा रही है दुष्ट ममता सुर को माता ही? नहीं पुत्र जब किसी के भीतर सुरक्षा का भाव रहेगा तभी तो वो स्वयं के भीतर सुधार ला सकेगा लो पुत्र ये दिव्य गदा लो जब तक ये गदा तुम्हारे हाथ में रहेगी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचा सकेगा और ये गदा तुम्हारे लिए कवच का भी कार्य करेगा और अस्त्र का भी माता के अस्त्र से सुरक्षित होने पर इसे इसे हम भी क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे आपको अनेकों धन्यवाद इसे जाने दो पुत्र इसे एक अवसर प्रदान करना हमारा कर्तव्य है
चलता हूं आपसे शीघ्र भेंट होगी प्रिय भ्राताओं भैया अभी क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं होगा आप कितना भी क्रोध कर लीजिए देव सेनापति कार्तिकेय जी किंतु जब तक मेरे पास महादेव का वरदान है एवं माता पार्वती की ये दीर्घ कथा है तब तक ये मेरे लिए सुरक्षा कवच बने रहेंगे अब जब तक इसके पास माता के द्वारा प्रदान की गई ये गदा है तो इसके विकार को मिटाने का क्या उपाय है अब मैं समस्त संसार में ममता के कुचक्र का विस्तार कर अपने महानायक भंडा सुर को प्रसन्न कर दूंगा ये कैसी विडम्बना है प्रभु इस ममता सुर ने तो माता को ही पुत्रों के विरुद्ध जाने को विवश कर दिया है हमारे ही निवास में हमारी माता को अपने पक्ष में कर उनसे ही अपने लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच प्राप्त कर लिया इस कपटी ममता सुर ने भैया स्मरण कीजिए माँ ने ममता सुर को दिव्य गदा प्रदान करते समय क्या कहा था जब तक ये गदा तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा अर्थात अनुज अर्थात माँ की दिव्य गदा को उसके हाथों से विलग करते ही हम उसके प्रभाव को मिटा सकेंगे किंतु तो ममता सुर का गुप्त स्थान तो हमें फिर भी ज्ञात करना ही होगा ना अनुज कहीं लोभा सुर के समान ही ममता सुर के गुप्त स्थान को ढूंढने में भी हमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो बहुत अधिक विलम्ब हो जाएगा अनुज नहीं भैया ममता सुर को ढूंढने में हमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि वो स्वयं को हमारी दृष्टि से अवश्य छिपा सकता है किंतु माँ की गदा की दिव्य ऊर्जा को कदापि गुप्त नहीं रख सकेगा हाँ गणेश जिस गदा को पाकर वो स्वयं को सुरक्षित समझ रहा है वही गदा अब हमें उसके स्थान का संकेत देकर हमें उस तक ले जाएगी चलिए मयूर जी भैया वो दिव्य ऊर्जा तो हमें इन पर्वतों के मध्य जाने के लिए प्रेरित कर रही है ममता सुर का गुप्त स्थान भी इन्हीं पर्वतों में स्थित है गणेश कितना विचित्र स्थान है नहीं? हाँ भैया ये तो जैसे हमने एक श्वेत संसार के भीतर ही प्रवेश कर लिया तो ये है ममता सुर की नगरी हाँ भैया ये कैसी विडंबना है कि श्वेत रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है जिसके सर्वथा विपरीत ममता सुर अपने विकार के प्रभाव से सर्वत्र अशांति ही उत्पन्न करेगा किंतु ये सब कौन है और यहाँ क्यों है लो पुत्र ये लड्डू तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए और ये अंतिम मेरे लिए ये भी हमारा है 
तुम्हारा नहीं मेरा है मुझे दो ये आम तो अत्यंत स्वादिष्ट है माता चलो इन्हें लेकर चलो जब माता पिता की ममता ही अनुचित कार्य करने को प्रेरित करने लगे तो संतान ही नहीं समूचे समाज के लिए ये अनिष्टकारी सिद्ध होता है ममता सुर भी समाज को इसी अंधकार की ओर ढकेल रहा है श्वेत रंग ममता की भावना का भी रंग है किंतु ममता सुर उसी श्रेष्ठ भावना का दुरुपयोग कर रहा है तो उसे ढूंढ कर उसके साथ उसकी संपूर्ण दुष्टता का भी शीघ्र ही अंत करना चाहिए हमें करें। हाँ भैया किंतु कदाचित ये इतना सरल भी नहीं है क्योंकि माँ की दी हुई गदा की दिव्य ऊर्जा तो यहाँ अनेकों स्थानों से प्रकट हो रही है फिर इन सब भवनों में से ममता सुर का भवन कौन सा है ये कैसे ज्ञात करें हम अनुज अरे ये पक्षी पत्थर की ठोस दीवार से कैसे प्रवेश कर रहे हैं ओ अब समझा भैया ममता सुर को ये अवश्य ज्ञात होगा कि हम उससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने यहाँ आएंगे इसीलिए हमें भ्रमित करने हेतु उसने इन अनेक मायावी भवनों को उत्पन्न किया है किंतु वो वास्तविक भवन तो एक ही है जहाँ वो स्वयं छिपा हुआ है कदाचित ममता सुर को यह ज्ञात नहीं है कि ज्ञान और बुद्धि के देवता होने के साथ साथ जगत की समस्त माया के नियंत्रक भी तुम ही हो गणेश ये श्वेत भवन तो अन्य मायावी भावना के समान ही है भैया यहाँ यही एक भवन सत्य है इसके अतिरिक्त यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है वो माया से रचित भ्रम मात्र है आप स्वयं देख लीजिए भैया जब हमें यह सत्य ज्ञात हो ही गया तो आप तनिक भी विलंब अनुचित है रुको अनुज गणेश इस द्वार को मैं खोलता हूं जी भैया ये क्या ये द्वार तो स्वतः ही खुल रहे हैं स्वागत भ्राताओं ममता सुर आपका स्वागत करता है देवता हो या ऋषि देवी पार्वती से जन्मे ममता सुर के मोह ममतापुर में कोई भी आ तो सकता है किंतु जाना असंभव ईश्वर द्वारा दी गई सीमित जीवन अवधि का सदुपयोग केवल अच्छे कर्मों में करना चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज